んにちは。野菜の日チャンネルです。今日は抹茶入りの生地に小豆の甘納豆とチョコチップを巻き込んだベーグルを作ります。ツヤがあって噛み応えのある美味しいベーグルが短時間で作れるレシピです。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。容器の中に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。ぬるま湯に抹茶を溶かして容器に注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。水分がなくなってきたら、生地を手で一つにまとめて、30回から50回こねてください。水分が少ないので、硬くこねにくいと思いますが、頑張ってこねてください。生地全体に弾力が出てきたらこね上がりです生地の表面は滑らかにならなくても大丈夫ですこんな風に粗い状態です骨終わったら発酵させずにすぐに切り分けます6等分に切り分けてそれぞれ丸めます5分休ませます休ませることで生地が緩んで成形しやすくなります5分経ったら生地を手で押して綿棒で伸ばしていきます幅は1 0センチ、長さは1 5センチくらいの手のひらサイズに伸ばしてください伸ばした生地の上に小豆の甘納豆とチョコチップを散らします手前から具を巻き込みながらくるくると巻いていきます。巻き終わりの生地を手で強くつまんで留めます巻き終わりをしっかり留めておかないと茹でた時に開いてしまうので注意してください両端の生地は閉じずに開いたままにしておきます輪の内側に巻き終わりがくるように置きます片方の先端を3センチぐらい開いてもう片方の先端を覆うようにかぶせます輪になるように両端の生地をしっかりつなぎ合わせます裏返してかぶせた生地をつまんで留めます輪のつなぎ目はそのままで大丈夫です
手前から具を巻き込みながらくるくる巻いていきます巻き終わりの生地を手で強くつまんで留めます軽く転がして生地をなじませ太さを整えます輪の内側に巻き終わりがくるように置いて片方の先端を3センチぐらい開いてもう片方を覆います裏返してかぶせた生地をつまんで留めます開いた生地をさらに広げてもう片方の先端を3センチぐらい包むように覆います裏返してかぶせた生地をしっかり留めます裏になる部分を下に置いて乾いた布をかけて15分休ませます鍋にたっぷりのお湯を沸かし砂糖か蜂蜜を加えますこれはベーグルのツヤを出すためです15分経ったら沸騰したお湯にベーグルをそっと入れます表面に浮いてきたら片面を1分ずつ茹でますこの時はブクブク沸騰させないように火加減を調節してくださいお湯の表面は静かに波打っている状態を保ちながら茹でてください1分ずつ茹で終わるとベーグルが2倍近くまで大きくなりますお湯を切って天板に並べます。すぐに200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。表面はツヤがあってパリパリに焼けました。綺麗な緑色はそのままで美味しそうに焼けています。割ってみると生地はふかふかです。具が均等に出てきて抹茶の風味と相性抜群です。しっかりとした噛み応えでベーグルが好きな方にお届けしたい食感です普通のパンより発酵時間が短いので短時間で作れます最後に作り方のまとめですぬるま湯に抹茶を混ぜて材料に加えるひとまとめにして手で30回から50回こねる6等分に切って丸め5分休ませる綿棒で手のひらサイズに伸ばす具をのせて手前から巻いて生地を留める両端の生地を合わせて輪にする乾いた布をかけて15分休ませる沸騰したお湯に砂糖を加える火を弱めてベーグルを入れ上下1分ずつ茹でる200度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成ですとっても美味しく出来上がりますぜひ作ってみてください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。